السلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیس گر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایر فیزکس الیکٹرو سٹیٹک کے ٹاپک کو آج کی اس ویڈیو میں ہم لائف سیشن میں ہم سیکنڈ ایر فیزکس کے ایم سی کیو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو جن جن بچوں کو لائف ویڈیو کی نوٹفیکشن ریسیف ہو گئی ہو تو وہ جل سے جل اس ویڈیو کا لنک اپنے تمام دوستوں تک شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی آج کے اس لائف سیشن میں پارٹسپیشن کر سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لائف ویڈیو کی نوٹفیکشن سٹوڈن تک پہنچتے ہوئے تقریباً ایک سے دو منٹ لگتے ہیں تو جن جن بچوں کو لائف ویڈیو کی نوٹفیکشن ریسیو ہو گئی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے کن کن شہر سے ہمارے اس لائف لیکچر کو سنا جا رہا ہے تو آئیے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کے اس لائف سیشن کو اور اس کا پہلا ایم سی کیو یاد رہے سٹارٹنگ میں ایم سی کیو جو ہوں گے وہ ایزی ہوں گے اور آہستہ آہستہ ایم سی کیو کا لیول جو ہوگا وہ مشکل ہوتا جائے گا تو سب سے پہلا ایم سی کیو اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر ہے دی الیکٹرک فلکس ڈیو ٹو اپوائنٹ چارج کیو انکلوز بائی اکلوز سرفیس ایس آپشن اے آپشن بی آپشن سی اور آپشن ڈی چار آپشن آپ کے پاس اس وقت سکرین پر ہیں اور آپ نے ایک آپشن جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس میں پوچھے جا رہا ہے دی الیکٹرک فلکس ڈیو ٹو اپوائنٹ چارج پلس کیو انکلوز بائی اکلوز سرفیس کسی بھی انکلوز کسی بھی کلوز سرفیس کے اندر کسی بھی کلوز سرفیس کے اندر جو پوائنٹ چارج موجود ہوتا ہے اس پوائنٹ چارج کی وجہ سے جو الیکٹرک فلکس پروڈیوس ہوتا ہے اس کا فارمولا کیا ہے آپشن اے آپشن بی آپشن سی اور آپشن ڈی چار آپشن آپ کے پاس اس وقت اسکرین پر موجود ہیں اور آپ نے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے دیکھتے ہیں کتنے بچوں کا آنسر جو ہے وہ کریکٹ آتا ہے تو کلوز سرفیس کی وجہ سے جو الیکٹرک فلکس پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے چارج کی وجہ سے اس کا کریکٹ فارمولا ہمارے پاس ہے آپشن سی کیو اپاؤن epsilon not q upon epsilon not is the correct answer جبکہ یہ والا جو فرمولا 1 upon epsilon not q over r square یہ electric field intensity کا فرمولا ہے کس کا فرمولا ہے یہ electric field intensity کا فرمولا ہے جبکہ یہ کیا ہے ہمارا پاس electric flux کا فرمولا ہے option c is the correct answer next mcq اس وقت ہمارے سامنے سکرین پر موجود ہے which one of the following is a unit of electric field intensity ان چاروں میں سے electric field intensity کی کون سی unit ہے وہ آپ نے بتانا ہے option A میں کہا جارہا joule per coulomb option B میں کہا جارہا watt per meter option C میں کہا جارہا ہے coulomb per meter اور option D میں کہا جارہا ہے coulomb per joule تو چار option ہمارے پاس اس وقت سکرین پر موجود ہیں اور آپ نے ایک option select کرنا ہے دیکھتے ہیں correct answer کیا آتا ہے تو اس mcq کا correct answer ہمارے پاس سے option B volt per meter is the correct answer correct answer کیا ہے آپ کو معلوم ہے electric field intensity کہ ہمارے پر دو unit ہے نا newton per coulomb یا volt per meter تو newton per coulomb تو یہاں option میں نہیں ہے تو لیہا سا یہاں correct answer کیا ہے volt per meter is the correct answer next ہمارے پاس جو ہے mcq اس وقت آپ کے سامنے screen پر موجود ہے the electric lines of force electric lines of force کے بارے میں کہا جا رہا ہے option A are imaginary option B physically existing everywhere option C physically existing near the charge option D all of the above تو چار option ہمارے پاس اس وقت سکرین پر موجود ہیں the electric lines of forces are electric lines of forces کے بارے میں کہنا ہے چار option میں سے ایک option آپ نے select کرنا ہے دیکھتے ہیں کتنے بچوں کا answer correct آتا ہے the electric lines of forces are تو correct option ہمارے پاس کیا ہے electric lines of forces are imaginary option A is the correct answer electric lines of forces جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں imaginary line ہوتی ہے اور یہ imaginary line کا جو concept پیش کیا تھا وہ فرائیڈے نام کے سائنس دان نے تھا مائیکل فرائیڈے نے جو ہے وہ یہ concept پیش کیا تھا تو یاد دکھئے گا electric lines جو ہوتی ہیں یہ physically نہیں ہوتی یہ ایک imaginary line کا concept ہے نیکسٹ ہمارے پاس اس وقت ایم سی کیو سکرین پر موجود ہے اف دا ورک ڈین ان ای موونگ چارج آف ون کولم بیٹوین ٹو پوائنٹس ان این الیکٹرک فیلڈ اس ون جول دا پوٹینشل ڈیفرنس بیٹوین دیم ویل بی آپشن اے ون میلی والٹ آپشن بی ون مایکرو والٹ آپشن سی ون والٹ آپشن ڈی نن آف دیز تو چار آپشن ہمارے پاس اس وقت سکرین پر موجود ہے اور ہمیں ایک آپشن سیلیکٹ کر کے If the work done in moving a charge دیکھو بھئی چارج کتا بتایا جا رہا ہے چارج بتایا جا رہا ہے one coulomb اور ہمیں کہا جا رہا ہے work done بھی کتنا ہے one تو بھئی voltage کا potential difference کا آپ کے پاس formula کیا ہے w upon q اب یہ بھی one ہے یہ بھی one ہے تو یہ voltage بھی کتنا ہوگا one ہوگا تو یہاں ہم سے کہا جا رہا ہے if the work done in moving a charge of one coulomb between two points in an electric field is one joule work done بھی one joule ہے charge بھی one joule ہے تو potential difference کتنا ہوگا one 
तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या है सी वन वॉल्ट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एम सी इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है द अर्थ पोटेंशियल इज टेकिन एस जमीन का जो पोटेंशियल होता है जमीन का जो पोटेंशियल है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जमीन का पोटेंशियल हम क्या कहते हैं स्टेक इन एस ऑप्शन ए नेगेटिव बी पॉजिटिव ऑप्शन सी जीरो और ऑप्शन डी इनफाइनाइट अर्थ का जो पोटेंशियल होता है जमीन का जो पोटेंशियल होता है वो हम इलेक्ट्रिक सिटी की फील्ड में क्या लेते हैं नेगेटिव कंसिडर करते हैं पॉजिटिव जीरो या इनफाइनाइट तो एस एम सी का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है सी जीरो जमीन का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो कंसीडर किया जाता है तो सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एम सी वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट इट विल एक्वायर्ड एनर्जी इक्वल टू हमें कहा जा रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करते हैं जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वन वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वन वोल्ट के वोल्टेज के साथ इट विल एक्वायर एनर्जी इक्वल टू उसके पास कितनी एनर्जी आ जाती है ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वन जूल ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वन अर्थ ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज तो चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना ऑप्शन जरूर लिखा करें क्योंकि लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अगर आप देख रहे हैं ना बाद में तो भी कमेंट में जो है वो आंसर देने की आदत रखें क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होती है और अगर आपकी जब तक प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती ना आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते तो बिल्कुल अब जो है वो लाइव वाले बच्चे तो बिल्कुल एक एक एम हो गलत देते वक्त भी घबराने की जरूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में अपना अपना ऑप्शन जरूर लिखा करें वेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वर्ल्ड इट विल रिक्वायर एनर्जी इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड ये वन इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को वन वोल्ट की वोल्टेज के साथ हम एक्सेलरेट करते हैं तो उसके बाद जो भी एनर्जी आ जाती है उस एनर्जी को हम वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है सी वन इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एम सी वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वन पॉइंट सिक्स एक्सपोनेट माइनस नाइनटी जूल ऑप्शन बी सिक्स पॉइंट टू फाइव एक्सपोनेट 18 जूल ऑप्शन सी 6.25 पॉइंट टू फाइव एक्सपोनेट एटीन जूल दोनों सेम ऑप्शन है ऑप्शन डी 1.6 पॉइंट सिक्स एक्सपोनेट माइनस एटीन जूल तो करेक्ट आंसर बहुत ही आसान है एमसी क्यू करेक्ट आंसर 1.6 पॉइंट सिक्स एक्सपोनेट माइनस नाइनटीन जूल वन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 पॉइंट सिक्स एक्सपोनेट माइनस नाइनटीन जूल के नेक्स्ट एम इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है वन जूल इज इक्वल टू वन जूल किसके बराबर है 1.6 पॉइंट सिक्स एक्सपोनेट माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन बी 6.25 पॉइंट टू फाइव एक्सपोनेट एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन सी 1.6 पॉइंट सिक्स एक्सपोनेट एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन डी 6.25 पॉइंट टू फाइव एक्सपोनेट नाइनटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमें बताना है कि वन जूल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है तो वन जूल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है हमें इसका आंसर देना है तो इसका करेक्ट आंसर कैसे निकलेगा देखो भाई यहाँ गौर से देखेगा ठीक है हाँ तो आपने वन को वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करना है डिवाइड करना है तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है वन पॉइंट सिक्स एक्सपोनेंट माइनस नाइनटीन के वन को अगर इसे डिवाइड किया तो जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव बनता है और एक्सपोनेंट नाइनटीन यहाँ माइनस में वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा और एक एक्सपोनेंट यहाँ ला इसको एडजस्ट कर दो जीरो को सिक्स बना दिया तो यहाँ एक्सपोनेंट नाइनटीन को हमें क्या करना होगा एटीन करना होगा तो करेक्ट आंसर क्या है सिक्स एक्सपोनेंट एटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वन जूल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव एक्सपोनेट एटीन इलेक्ट्रॉन वोट यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एम सी इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इट विल एक्वाइर्ड एनर्जी हमें कहा जा रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इसको कितना एक्सेलेशन दे रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी इट विल एक्वाइर्ड एनर्जी उसके पास कितनी एनर्जी आएगी ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वी ई ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वी अपॉन ई ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ई अपॉन वी और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है टू वी ई तो हमें बताना है करेक्ट आंसर तो जल्दी से लाइव कमेंट में अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें देखते हैं कितने बच्चों का आंसर करेक्ट आता है इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इट विल एक्वायर्ड एनर्जी उसके पास कितनी एनर्जी आएगी वो आपने जो है वो क्या करना है बताना है जल्दी
v किसके बराबर है वर्डन के ना वर्डन पर यूनिट चार्ज है तो जितना वर्डन करोगे उतनी इसके पास क्या आएगी एनर्जी आएगी तो इसका मतलब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का फॉर्मूला यहां हमारे पास होगा वी ई वी ई जो है वो हमारे पास क्या है एनर्जी का फॉर्मूला है तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है वी ई इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एम हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है आपने ये बताना है ऑप्शन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑप्शन बी एनर्जी ऑप्शन सी रेजिस्टेंस ऑप्शन डी कैपेसिटेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनमें से किसकी यूनिट है ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एनर्जी ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रेजिस्टेंस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा आसान एम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ जल्दी से कमेंट में लिख दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है एनर्जी की यूनिट है नेक्स्ट एम सी वक्त हमारे पास स्क्रीन में मौजूद है द रिलेशन बिटवीन द चार्ज क्यू ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज ऑप्शन ए क्यू इक्वल टू वी अपॉन सी ऑप्शन बी क्यू इक्वल टू सी अपॉन वी ऑप्शन डी क्यू इक्वल टू हाफ सी वी एंड ऑप्शन डी क्यू इक्वल टू सी वी तो चार ऑप्शन आपके पास है एक ऑप्शन आपने जो है वो क्या करना है सेलेक्ट करना है इसमें कहा जा रहा है द रिलेशन बिटवीन द चार्ज क्यू चार्ज क्यू ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के दरमियान पैरल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है पैरल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज और वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशन है चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है देखते हैं करेक्ट आंसर कितना का आता है तो इस एम सी क्यू को मैं करेक्ट आंसर बताने चाह रहा हूँ करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है क्यू इक्वल टू सी वी क्यू इक्वल टू सी वी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एम सी इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है द एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंसेस एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इनमें से कौन सी है ऑप्शन ए फ्रैड ऑप्शन बी हैनरी ऑप्शन सी ओहोम एंड ऑप्शन डी वॉल्ट तो चार ऑप्शन आपके पास है एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है द एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एम सी इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की डेफिनेशन पूछी जा रही है ऑप्शन ए में कहा जा रहा है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑप्शन बी चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑप्शन सी चार्ज पर यूनिट एरिया ऑप्शन डी चार्ज पर यूनिट मास तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या है जल्दी से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताएं देखते हैं करेक्ट आंसर कितों का आता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया इस करेक्ट आंसर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट हमारे पास है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एरिया ऑफ द प्लेट ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑप्शन सी मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अपॉफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटेंस जो है वो किस पर डिपेंड करता है आपने वो बताना है देखते हैं करेक्ट आंसर कितने का आता है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला यहाँ मैं आपके सामने रखता हूँ आपने आंसर भाई सी बराबर है ना एरिया दोनों प्लेट का एरिया दोनों के दरमियान मीडियम और दोनों के दरमियान फासला जो है डी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यानी एरिया ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड कर रहा है मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है और दोनों प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर भी क्या करता है ये डिपेंड करता है तो यहाँ हमने कहा द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन कैपेसिटेंस जो है पैरल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट पर भी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पर भी मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पर भी और डी ऑल ऑफ द ब तीनों पर डिपेंड करती है तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया डी ऑल ऑफ द बव इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एम सी क्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन में मौजूद है इन केस ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर इफ द प्लेट सेपरेशन इज डबल एंड प्लेट एरिया इज हाफ द कैपेसिटेंस बिकम ऑप्शन ए फोर फोल्ट ऑप्शन बी वन हाफ 
ऑप्शन सी वन फोर्थ ऑप्शन डी जीरो चार ऑप्शन आपके पास है एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है देखते हैं कितनों का आंसर करेक्ट आता है इसमें कहा जा रहा है इन इन केस ऑफ अ पैरल प्लेट कैपेसिटर पैरल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है इफ द प्लेट सेपरेशन इज डबल प्लेट के दरमियान जो सेपरेशन है उसको डबल कर दिया जाए एंड द प्लेट एरिया इज हाफ द कैपेसिटेंस बिकम कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा फोर फोल्ड वन हाफ वन फोर्थ या जीरो तो चार ऑप्शन हमारे पास है एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है तो फॉर्मूला अपने सामने रखें कि भाई कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के अब कहा जा रहा है डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गई हाफ हो गई और फिर कह रहा है एरिया हाफ हो गया मतलब मजीद आधी हो गई भाई एरिया को हाफ करो तो ये भी हाफ हो जाएगा इसको जो है वो डबल करो तो ये क्या हो जाएगा ये हाफ हो जाएगा इनवर्सलेशन है ना तो इसको पहली सिचुएशन में डबल किया या आधा हो गया और इसको हाफ किया मजीद आधा हो गया तो दो बार आधा होने पर इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी वन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट एम सी इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर का फॉर्मुला की बात हो रही है ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाफ सी वी स्क्वायर ऑप्शन बी हाफ सी स्क्वायर वी ऑप्शन सी हाफ सी अपॉन वी स्क्वायर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो हमारे पास चार ऑप्शन है आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर एक चार्ज कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला आपने बताना है देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है तो इस एम सी क्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है ऑप्शन ए हाफ सी वी स्क्वायर करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए हाफ सी वी स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमारे पास इस वक्त एमसीक्यू स्क्रीन पर मौजूद है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट इज ऑप्शन ए मैक्सिमम ऑप्शन बी मिनिमम ऑप्शन सी जीरो ऑप्शन डी इनफाइनाइट हमें कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट आउटसाइड की बात हो रही है और हमें कहा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द अपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट आउटसाइड की बात है ना अगर दोनों प्लेट के दरमियान की बात की जाए तो फिर बात हम करें तो आउटसाइड क्या होगी जीरो आउटसाइड अगर बाहर की अगर बात करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो आएगा नेक्स्ट हम सी क्वेश्चन हमारे पास है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज विल बी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज ऑप्शन ए इन फाइनाइट बी पॉजिटिव सी जीरो डी नेगेटिव तो चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी भाई अगर आप जो है वो पॉइंट चार्ज के मुकाबले में इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर चले जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी जीरो तो लिहाजा एस एम सी क्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है सी जीरो इज द करेक्ट आंसर तो यहाँ जाकर हमारा जो है वो आज का लाइव सेशन जो है वो मुकम्मल हुआ जिसमें हमने कुछ बेसिक एम सी क्यू को जो है वो डिस्कस किया इन शाला आहिस्ता आहिस्ता हम रेड स्पॉट ए लेवल ओ लेवल रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रेड स्पॉट ए लेवल ओ लेवल उन तमाम डायग्रामेटिक एम सी क्यू को भी हमने एक्सप्लेन किया है तो वो स्टूडेंट जो इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने क्योंकि उसके अंदर आपको एक एक चैप्टर के सैकड़ो एम सी क्यू की एक्सप्लेनेशन मिलेगी और साथ ही साथ वीकली ऑनलाइन टेस्ट पर आप पार्टिसिपेशन कर सकेंगे जिसमें सिंध भर के बल्कि पाकिस्तान भर के बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो वीकली बेस पर पार्टिसिपेट करते हैं तो रजिस्टर्ड ग्रुप में आप वीकली जो है वो बेस पर टेस्ट पे भी पार्टिसिपेशन कर सकेंगे तो अगर आप इंटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी ये सजेशन थी जो मैंने आपको दी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सजेशन पर अमल करेंगे थैंक यू वेरी मच अल्लाह